हेलो बच्चों आप देख रहे हैं अपना खुद का प्यारा चैनल एक्सट्रीम मैथ और आज हम कर रहे हैं क्लास सेवेंथ की एक्सरसाइज ट्वेल्व फोर्टीन पॉइंट टू पैरामीटर एंड एरिया चैप्टर नंबर फोर्टीन का क्वेश्चन नंबर वन रीड करते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है क्वेश्चन फाइंड द साइड ऑफ पेलोग्राम इफ वन ऑफ द साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाई फिफ्टीन सेंटीमीटर एंड पैरामीटर इज टू फिफ्टी सेंटीमीटर देखो एक पेलोग्राम है आपका ठीक है पेलोग्राम में क्या दे रखा उसने कहा कि एक साइड एक साइड क्या है लंबी है दूसरी साइड से 15 सेंटीमीटर तो हम क्या करेंगे लेट द साइड भी एक्स मान लें ठीक है तो लॉन्गर साइड कितनी होगी एक्स प्लस का 15 ठीक है एक्स प्लस का 15, 15 सेंटीमीटर लंबी ना दूसरी साइड तो एक्स प्लस का 15 हो गई ठीक है तो एल कितनी होगी तुम्हारी एक साइड कितनी होगी एक्स और एक साइड होगी तुम्हारी एक्स प्लस का फिफ्टीन जबकि पैरामीटर भी गिवन है पैरामीटर कितना दे रखा उसने टू सेंटीमीटर तो देखो पैरामीटर का फॉर्मुला क्या था पैरामीटर इज इक्वल टू टू ब्रैकेट में एल प्लस का भी ठीक है तो पैरामीटर की जगह 250 लिखो इजिकल टू की जगह इजिकल टू की जगह इजिकल टू लिखो और 2 की जगह 2 रखो और लेंथ कितनी होगी x प्लस का 15 ठीक है x प्लस का 15 होगी ना और प्लस का b की जगह क्या हो गया ब्रेथ यानी कि x ठीक है तो कितने x हो गए आपके x और x 2x हो गए तो कितना हो गया 2x एक्स प्लस का फिफ्टीन ये टू जो है वो नीचे चला गया मल्टीप्लाई वाले डिजिट हमेशा दूसरी साइड में जाने के बाद में क्या हो जाती है डिवाइड करती है तो टू से टू फिफ्टी को डिवाइड करा वन ट्वेंटी फाइव पर तो कितना होगा वन ट्वेंटी फाइव इजिकल टू एक्स प्लस का फिफ्टीन अब फिफ्टीन प्लस की डिजिट इधर जाएगी माइनस हो जाएगी फिफ्टीन जब इधर से इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी वन ट्वेंटी फाइव माइनस का फिफ्टीन इजिकल टू एक्स तो ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव में से फिफ्टीन माइनस का किया तो कितना आ गया वन हंड्रेड टेन इजिकल टू टू एक्स अब टू नीचे जाएगा क्या होगा टू नीचे जाएगा तो टू नीचे जाएगा इसके 110 के तो टू से ऐसा काटा 55 फाइव बार इजिकल टू एक्स तो साइड तुम्हारी कितनी आ गई जो लेट की थी तुमने 55 तो एक तो होगी 55 ठीक है ब्रेथ तो होगी 55 लेंथ कितनी होगी एक्स प्लस का 15 मानी थी ना तो एक्स की जगह पे क्या रखोगे 55 तो 55 फाइव प्लस का 15 कितने होगा 70 सेंटीमीटर तो लेंथ और ब्रेथ ये आपकी लेंथ आ गई सॉरी ये आ गई ब्रेथ और ये आ गई आपकी लेंथ ठीक है समझ में आ गया ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है फाइंड द साइड ऑफ पेलोग्राम साइड आर इन द रेशो जिसकी साइड रेशो में दे रखी है कितने दे रखे थ्री रेशो फाइव एंड द पैरामीटर इज पैरामीटर कितना देखा वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एट्टी सेंटीमीटर तो जब भी कभी तुम्हें जो रेशो दिया जाता है उसको हम एक्स लेके चलते हैं जैसे आ, क्या होगा ये थ्री हो जाएगा या फाइव हो जाएगा तो एक तुम्हारी थ्री एक्स है सपोज ये पैरोलोग्राम है तो एक होगी तुम्हारी थ्री एक्स और एक होगी फाइव एक्स ठीक है तो लेंथ और ब्रेथ होगी तो पैरामीटर की बने तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है आपको सबको अच्छी तरह से पता है पैरामीटर होता है टू ब्रैकेट में एल प्लस का बी ठीक है एल प्लस का बी पैरामीटर की जगह पैरामीटर की वैल्यू रखो टू की जगह टू और एल की जगह क्या रखोगे थ्री एक्स और बी की जगह क्या रखोगे सॉरी एल की जगह फाइव और बी की जगह रखो थ्री ठीक है ना तो कितना हो गया ये थ्री और फाइव हो गया एट एक्स ठीक है ये टू जी नीचे चला गया फिर से टू नीचे जाएगा तो टू से डिवाइड करोगे एट हंड्रेड फोर्टी जाएगा एट हंड्रेड फोर्टी इजिकल टू एट एक्स फिर एट को नीचे पहुंचाओगे इसके एट को नीचे पहुंचाओगे ठीक है मल्टीप्लाई की डिजिट जाके दूसरी तरफ डिवाइड कर देती है उसको ठीक है तो एट से जब इसे डिवाइड करोगे तो यह जाएगा वन ये तुम्हारी एक साइड आ गई साइड से मतलब एक्स की वैल्यू आ गई अब एक्स आ गई तो हमारी लेंथ कितनी है लेंथ या ब्रेथ जो भी तुमने मानी है थ्री एक्स का मतलब क्या होगा थ्री मल्टीप्लाई कितना आ गया थ्री वन जा थ्री 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 फाइव फिफ्टीन और थ्री वन जा थ्री तो थ्री हंड्रेड फिफ्टीन सेंटीमीटर आएगा ब्रेथ कितनी होगी आपकी फाइव एक्स आपकी मर्जी है आप लेंथ को फाइव एक्स लो या ब्रेथ को फाइव एक्स लो ठीक है ना वो अपने हिसाब से ठीक है तो ये फाइव एक्स तो क्या होगा फाइव मल्टीप्लाई वन हंड्रेड फाइव यह हो गया फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ये आपकी क्या गई लेंथ और ब्रेथ दोनों के लिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थर्ड क्वेश्चन फाइंड द एर ऑफ द पेलोग्राम एरिया निकालना है पेलोग्राम का हुज बेस इज जिसका बेस दे रखा एटीन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज टेन पॉइंट फाइव टेन सॉरी टेन सेंटीमीटर तो जो हाइट दे रखी है हाइट कैसे होगी देखो तो अगर मैं इसको यू करके खींच दू तो ये हाइट आ जाएगी एक तरह से ठीक है चलो जी करते हैं क्वेश्चन को तो हमें क्या करना है हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पेलोग्राम इजिकल टू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ये फॉर्मुला पता अच्छी तरह सबको है एरिया ऑफ पेलोग्राम इजिकल टू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट बेस कितना है एटीन पॉइंट फाइव और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट दे रखिए टेन सेंटीमीटर तो मल्टीप्लाई कर दी कितना होगा एटीन वन हंड्रेड एट्टी फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है साइड ऑफ पेलोग्राम आर ट्वेंटी सेंटीमीटर एंड ट्वेंटी फाइव
इसमें ये नीचे बेस है क्यू आर जो बेस है ठीक है पेलोग्राम क्या है पी क्यू आर एस ठीक है ना इसमें अगर इधर से देखूं मैं जो जैसे मेरे सामने रखा हुआ तो ये इस पर ये एल्टीट्यूड है ठीक है ना जो टेन सेंटीमीटर का बेस क्या है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर अगर मैं इसको ऐसे घुमा दू ऐसे घुमा दू तो ये तुम्हारा नीचे फिर भी बेस हो गया ठीक है ये बेस हो गया इस पर एल्टीट्यूड हो गया समझ आएगा ना तो अब देखो क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले एरिया ऑफ पेलोग्राम कितना होता है एरिया ऑफ पेलोग्राम होता है बेस इंटू हाइट तो बेस कितना होगा ट्वेंटी फाइव हाइट कितनी है टेन सेंटीमीटर टेन सेंटीमीटर ठीक है तो ये होगा टू हंड्रेड फिफ्टी सेंटीमीटर जब उसको घुमाया तो क्या हुआ एरिया ऑफ पेलोग्राम कितना होगा एरिया ऑफ पेलोग्राम एक चीज और ये पूरा जो पेलोग्राम है इसका सबका एरिया तो चाहे ऐसे कर दो घुमा के चाहे ऐसे रखो एरिया तो एरिया रहेगा ना बदलेगा नहीं ना तो अब क्या हुआ एरिया ऑफ पेलोग्राम कब निकाल रहे हैं जब हम इसको बेस बना रहे हैं इस वाली साइड को बेस बनाएंगे तो बेस पता नहीं है हमें ठीक है तो हमने क्या करा एरिया ऑफ पेलोग्राम कितना निकल चुका पहले ढाई सौ इजिकल टू ट्वेंटी और ट्वेंटी मल्टी ट्वेंटी बेस दे रखा ये निकालने एल्टीट्यूड ठीक है ना एल्टीट्यूड निकालने ठीक है एल्टीट्यूड के लिए लिख दिया पी पी यू ठीक है अब ये ट्वेंटी जाएगा नीचे जीरो जीरो कट गया टू से काटोगे सर तो कितना हो गया ट्वेल्व पॉइंट फाइव आर तो ये हाइट आ गई उसकी निकल गया समझ में आ गया ना हाइट निकल के आ गई ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फाइव फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल हुज वन लेग एंड द हाइबोटोनस आर गिवन इन दिस फिगर इस फिगर में दे रखा है इसमें तो वो परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेनस होती है त्रिशी वाली ये थर्टीन दे रखी है परपेंडिकुलर ट्वेल्व दे रखी है ठीक है तो बाई पाइथोस्थरम से पाइथोस्थरम क्या कहती है हमारी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस का बेस का स्क्वायर तो एच का स्क्वायर इजिकल टू बी का स्क्वायर प्लस का पी यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर ये कितना फिफ्टीन सॉरी थर्टीन थर्टीन है ना थर्टीन का स्क्वायर इजिकल टू ये फाइव का स्क्वायर ये हमें निकालनी है ठीक है ये हमें निकालनी है पी का स्क्वायर तो देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है वन सिक्स नाइन इजिकल टू फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव अब ये ट्वेंटी फाइव इधर जाएगा ट्वेंटी फाइव इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा देखो ट्वेंटी फाइव जब इधर जाएगा ट्वेंटी फाइव इधर जाएगा तो ट्वेंटी फाइव इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें यह जाएगा वन फोर्टी फोर इजिकल टू पी स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर यानी कि किसका ये ट्वेल्व का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको इजिकल टू पी का स्क्वायर तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा पी इजिकल टू ट्वेल्व सेंटीमीटर जाएगा ठीक है अब एरिया कैसे निकालेंगे एरिया टू वन पॉइंट टू बेस इन टू हाइट वन अपॉइंट टू बेस कितना फाइव हाइट कितनी आ गई ट्वेल्व सेंटीमीटर भी निकालिए टू से काट दिया सिक्स बार सिक्स फाइव जा थर्टी तो एरिया कितना आ गया थर्टी सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं क्या कहता है क्वेश्चन ये कह रहा द बेस एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशो थ्री रेशो टू एंड इट्स एरिया इज वन हंड्रेड एट स्क्वायर सेंटीमीटर फाइंड द बेस एंड हाइट तो देखो ट्राइंगल दे रखा है ट्राइंगल का जो uh, क्या दे रखे है रेशो दे रखे साइड की थ्री रेशो टू दे रखा तो मैंने पहले पहले बता रखा है आपको कि जब भी रेशो दिया जाता है तो हम उसको क्या लेते हैं हम इसको एक्स की फॉर्म में लेते हैं थ्री एक्स और टू एक्स ले लेंगे तो लेट द रेशो क्या हो गया एक हो गया तुम्हारा रेशो जो लिया तुम्हारा क्या होगा थ्री और टू था तो वो थ्री एक्स और क्या हो गया टू एक्स ठीक है तो अब क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इजिकल टू वन अपॉइंट टू बेस इन हाइट तो बेस देखो ये हाइट से मतलब एस हाइट होती है ठीक है ना इस तरह से हाइट है ठीक ये तो हमारा एरिया दे रखा है इसको अलग रखो ठीक है तो अब क्या होगा वन अपॉइंट टू बेस इन टू हाइट बेस तुम्हारा थ्री एक्स हाइट कितनी हो गई टू एक्स ठीक है ये हाइट तुम्हारी हो गई ये वाली ठीक है टू एक्स हो गया अब इसे क्या करेंगे टू से टू कट गया तो थ्री एक्स स्क्वायर हो गया एक्स की यहां मल्टीप्लाई प्लस मत करना ठीक है एक्स की एक्स मल्टीप्लाई होगी तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है तो ये कितना होगा अब ये थ्री नीचे जाएगा थ्री नीचे जाएगा मल्टीप्लाई के नीचे दूसरे साइड में जाकर डिवाइड करती है तो 108 को 3 से डिवाइड करा 36 बार आ गया तो x स्क्वायर इजिकल थर्टी सिक्स ये किसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर होता है यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी 6 समझ में आ गया ना भाई x स्क्वायर इजिकल टू कितना होगा 6 का स्क्वायर 36 है ना इससे कट गया तो 6 से गया तो अब बेस क्या बनेगी 3x एक्स यानी कि थ्री इंटू सिक्स एटीन सेंटीमीटर और हाइट कितनी होगी टू यानी कि टू मल्टीप्लाई सिक्स सेंटीमीटर ठीक है बात समझ में आई ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर सेवन सेवन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सेवन को रीड करते हैं फाइंड द एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल आइसोस्केल ट्राइंगल इफ वन साइड वन ऑफ इक्वल साइड इज थर्टी सेंटीमीटर लॉन्ग ठीक है जी अब अब देखो ये वैसे डायग्राम गलत बनना चलो छोड़ो आइसोस्केल ट्राइंगल जो दे रखा है इसमें क्या दे रखा एक लंबी साइड कितनी देखिए थर्टी सेंटीमीटर आइसोस्केल ट्राइंगल ऐसा बनता है वैसे गलत बना दिया इस तरह से बनता है ठीक है जिसकी दो साइड इक्वल हो नहीं
और ये दोनों आमने सामने की जो साइड है या किसी को भी लगा लो एक लंबी साइड है एक छोटी साइड है तो एरिया ऑफ राइट एंगल क्या होगा राइट एंगल का वन अपॉइंट टू बेस इंटू हाइट होता तो वन अपॉइंट टू बेस कितना होगा थर्टी ठीक है मल्टीप्लाई थर्टी ठीक है थर्टी हो गया तो तुमने टू से काट लिया इसको थर्टी को फिफ्टीन बार फिफ्टीन मल्टीप्लाई थर्टी कितना होगा फोर हंड्रेड फिफ्टी सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है समझ में आ गया ना थोड़ा सा यहाँ से दिक्कत हो रही थी कि आई स्केल राइट एंगल ट्राइंगल है और वन ऑफ इट्स इक्वल साइड इक्वल साइड जो दे रखी है वो थर्टी थर्टी है दो दोनों साइड जो है इक्वल जो है वो थर्टी थर्टी है ठीक है ना इसीलिए करने में दिक्कत होगी अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आठवा वाला क्या कहता है एथ क्वेश्चन को इफ द बेस ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ पेलोग्राम आर डबल्ड अगर एल्टीट्यूड डबल है वाट आर द वाट है पंद्रह इट्स एरिया एरिया क्या होगा तो तुम्हारा जो है पेलोग्राम है पेलोग्राम है मान लिया हमने तो उसकी साइड क्या होगी एक्स और वाई ले ली ठीक है एक एक्स ले ली वाई ले ली तो एरिया ऑफ पेलोग्राम कितना होगा एल एड टू बी होता है तो अगर तुमने लेंथ को एक्स लिया था एक्स मल्टीप्लाई ब्रेथ को क्या लिया है बी लिया तो एक्स सॉरी बी को क्या लिया वाई लिया तो एक्स इन टू वाई कितना हो गया एक्स वाई हो गया ठीक है तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बेस को डबल कर दिया हाइट को डबल कर दिया ये टू एक्स हो गया वो टू वाई हो गया तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया वन अपॉन टू बेस इन टू हाइट ट्राइंगल से मतलब है कि अगर सपोज करो कि इसको ऐसा कर दो ट्राइंगल बन जाएगा ठीक है इस तरह से ठीक तो वन अपॉइंट टू बेस इन टू हाइट टू से टू कट गया ये क्या बोलेगा टू एक्स वाई टू एक्स वाई टू ये रहा ना एक्स वाई हो गया टू एक्स वाई अब इंक्रीज एरिया कैसा हो गया भाई इंक्रीज एरिया जो निकला वो तुम्हारा एक्स वाई हो गया अब मैं तुमसे कहूं कि अगर एरिया इंक्रीज निकलना तो इसका एरिया अपॉन इसका एरिया ये जो एरिया निकला आपका पहले अगर इसका एरिया निकालेंगे टू एक्स वाई जीरा टू एक्स वाई तो और एरिया ऑफ ट्रेंगल का कैसे निकालेंगे वन अपॉइंट टू एक्स वाई ठीक है एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालेंगे तो वन अपॉइंट टू एक्स वाई हो जाएगा ना अपॉन में रख लो इसे टू एक्स वाई तो ये और एरिया ऑफ ट्रेंगल का ये वन अपॉइंट टू एक्स वाई एक्स वाई से एक्स वाई कट गया ठीक है तो अब क्या करें एक्स वाई से एक्स वाई कट गया बच गया इतना वन अपॉइंट टू और अपॉन वन अपॉइंट टू तो ये टू जाएगा ऊपर वन नीचे नीचे रह जाएंगे तो ये हो गया तो टू टू जब फोर फोर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा ठीक है नाइन क्वेश्चन क्या कहता है इसे पढ़ते हैं इफ द बेस और बेस एंड इज द बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल आर डबल्ड वाट विल हैपन इट्स एरिया तो क्या होगा इसका एरिया नया ठीक है अगर तुमने क्या करा इसको एक वाई और मतलब बेस को ले लिया एक्स और हाइट को ले लिया वाई हाइट ये वाली नहीं होती वैसे हाइट ये होती है ठीक है ना इस तरह बीच में से ठीक है तो ये क्या होगा एरिया ऑफ ट्रेंगल वन अपॉइंट टू बेस इंटू हाइट होता यानी कि एक्स इंटू वाई ये क्या हो गया एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉइंट टू हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बेस हो गया कितना डबल हो गया है ना वाई हाइट इसकी ये हो गई ठीक है अब क्या करें तो ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होगा वन अपॉइंट टू बेस इंटू हाइट डबल होगी ना बेस इंटू हाइट टू से टू कट गया क्या बच गया टू एक्स वाई हो गया ठीक है टू एक्स वाई हो गया अब ये फिर वैसे ही करना जैसे पहले करा था हमने एक्स अपॉन ये कितना टू एक्स वाई और ये हो गया तुम्हारा इस तरह से तो काट लोग एक्स वाई से एक्स वाई कट गया टू ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो गया टू टू जब फोर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा फोर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहा है एक फिगर दे रखा है ठीक है इस फिगर में क्या इन दिस फिगर फाइंड द एरिया ऑफ पेलोग्राम एरिया निकालना पेलोग्राम का पेलोग्राम क्या है ए बी सी डी इफ द एरिया अगर एरिया किसका निकलना शेडेड ट्राइंगल का दे रखा है इफ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन शेडेड ट्राइंगल रीजन एक ही बात है इज नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर तो इस शेडेड रीजन का दे रखा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अब इसी हिसाब से क्या करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन का निकाल लें वन अपॉइंट टू बेस इन टू हाइट तो ये क्या है भाई बेस तो यहां से यहां तक दे रखा ना मैं थ्री सेंटीमीटर तो हाइट निकाल लें एक साइड निकाल लें उसकी ठीक है कैसे निकलेगी वन अपॉइंट टू बेस इन टू हाइट हाइट पता नहीं ठीक है तो क्या हुआ ये थ्री एच हो गई थ्री एच मान लो एच है ना थ्री एच अब ये थ्री को नीचे भेजे दो थ्री से काट दिया सिक्स बार तो एच कितने निकले सिक्स सेंटीमीटर निकले ठीक है तो उसके हिसाब से क्या होगा एरिया ऑफ पेलोग्राम बेस इन टू हाइट तो ये कितना होगा सेवन टू सिक्स यानी कि सेवनटी टू फोर्टी टू सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया निकल गया ठीक है अब चलते हैं इलेवन क्वेश्चन पे ठीक है इलेवन क्वेश्चन क्या कहता है रीड करते हैं इसको टू एच एन साइट ऑफ पेलोग्राम आर ऑफ द लेंथ ट्वेंटी सेंटी ट्वेंटी ट्वेंटी वन सेंटीमीटर ट्वेंटी वन है ट्वेंटी सेवन है ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर एंड एटीन सेंटीमीटर इफ द एरिया ऑफ द पेलोग्राम इज फाइव हंड्रेड फोर्टी सेंटीमीटर तो फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द एजेंट साइट ठीक है जी जो हमें दे रखी है
बेस की जगह बेस की वैल्यू रखी और हाइट की जगह हाइट ही रखे ये दे दो हाइट निकालने में ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन कहाँ जाएगा नीचे जाएगा ट्वेंटी सेवन से फाइव हंड्रेड फोर्टी कितनी बार करेगा टू टू ट्वेंटी टाइम्स कट गया तो हाइट कितनी निकली निकल है हमारी ट्वेंटी सेंटीमीटर ठीक है अब एरिया ऑफ पेलोग्राम कितना है फाइव ठीक है तो एरिया ऑफ पेलोग्राम निकालने के लिए क्या करेंगे फाइव फोर्टी अपॉन एटीन ठीक है ना एटीन साइड दूसरी वाली से तो एच कितनी गया थर्टी सेंटीमीटर ठीक है ना काट लो इसे एटीन से थ्री बार कट गया यानी थर्टी आ गया थर्टी सेंटीमीटर ठीक है थर्टी सेंट समझ में आ गया ना थर्टी सेंटीमीटर पहले एक बार इसे लिया है फिर एक बार इसे घुमा लो ऐसे तो इससे लिया है इस वाली साइड से ठीक है ना समझ में आ गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं तो लास्ट क्वेश्चन है आपका जरा ध्यान से समझ लेना क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या करा एल टी टूड्स एम एन एंड एम डी एम ओ सॉरी ऑफ पेलोग्राम एम जी एच के आर एट सेंटीमीटर एंड फोर सेंटीमीटर लॉन्ग रेस्पेक्टिवली वन साइड जी एच इज सिक्स सेंटीमीटर लॉन्ग फाइंड द पैरामीटर ऑफ एम जी एच के ठीक है डायग्राम तुम्हारा ये है ठीक है पेलोग्राम बना हुआ इस पर एक साइड नीचे की सिक्स दे रखी है उस पर एल्टीट्यूड जो पड़ रहा है एट सेंटीमीटर है अगर इसको बेस माना जाए इधर से खड़े हुए पे तो ये फोर सेंटीमीटर की बेस वो हो गई हाइट होगी एल्टीट्यूड तो हमें क्या दे रखा है हमें जो दे रखा है उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एरिया ऑफ पेलोग्राम इज इक्वल टू बेस इन टू हाइट अब बेस कितना सिक्स ये रहा यहाँ से ठीक है हाइट कितनी है एट है दिख रही है ना एट तो ये कितना होगा सिक्स एट जो फोर्टी एट सेंटीमीटर स्क्वायर अब एरिया ऑफ पेलोग्राम इधर से इधर से इधर से निकालेंगे ठीक है ना एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका ही वाला ठीक है इस तरह से तो अब बेस कितना है इसका बेस तुम्हें निकालना है हाइट दे रखी है फोर सेंटीमीटर एरिया हमारा पेलोग्राम का पूरा वही निकलेगा जो पहले था तो फोर्टी ले लिया हमने पहले निकला हुआ जो है अब इस एट फोर को नीचे पहुंचा दिया फोर से काटा ट्वेल्व बार तो ये बेस तुम्हारा कितना आ गया ट्वेल्व सेंटीमीटर निकल गया अब पैरामीटर पूछा तो पैरामीटर क्या होता है बेस इनटू पैरामीटर ऑफ पेलोग्राम इजिकल टू टू ब्रैकेट में एल प्लस का भी एल कितना सिक्स और बी कितनी तुम्हारी ट्वेल्व तो ये कितना हो गया एटीन एटीन टू जा थर्टी सेंटीमीटर ये आपका पैरामीटर आ गया ठीक है बच्चो क्लास सेवन्थ आपकी फोर्टीन भी हो गई है ठीक है ध्यान से कर लेना आराम से तैयारी करो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय